这边事儿不许你再提起了，也不许对外人讲。连想也不许。我看你不对任何人讲，但想一想不违法吧？我说不许就不许。行行行，不许不许。我现在啊，郑重其事的宣誓，谁要是再想昨天晚上的事儿，
，让你带就带，话头那么多干嘛？咱们丁队啊，和那姓冯的大学生啊，有点那个意思。你是不知道啊，还是在这装傻？是吗？哎，咱姓队出这么大事，我怎么就不知道呢？亏你还叫中猴子呢。这种事儿啊，得问大姐。哎，问大姐，你说说他们什么时候好上的？问那么具体干什么？你不是让我们问你吗？要说啊，他们什么时候好上的？啊。我也不知道，放心拿我们走了。你们赶快把车开出来，我把冯小鹏给你叫过来啊！好嘞，好嘞。你说这女士啊，就啥时冲上来不好，偏在这个节骨眼上。哎，要不这样，你们俩带着冯小鹏先去，我随后就到。再见，爸爸，妈妈再见啊！再见，一路都保重。路上小心点啊！是谁报的案？是这位。干嘛？他那情况好吗？可以。我呢是教育局的，我呢退休了，回老家来看看。今天早晨呢，我在岸边晨练，看见那边有黑影，被浪冲过来了。我一过去看看呢，一看呢是个人。哎呀！把我吓了一大跳，大约是几点？这是死者的东西。行了，现在就剩咱俩了，说吧。说什么呀？昨天晚上你到底干什么去了？说你这是什么意思？不是跟你们说过了吗？昨天晚上是陪陪两个客户。得了吧，你那些谎话，蒙老爸老妈成，骗我姐都难，更别说骗我了。哎，我说你，来一下，怎么死的？能看出来吗？看起来是溺水而亡，确切死因要等到解剖以后才能确认。这有的人呢、啊，天生就会撒谎，可有的人一撒谎啊，全写在脸上，你就属于后一种。你今天早上一回来，我可就看出来。你觉得我哪不对劲儿？我只给你指出一点，你回来的时候，这身西装是刚从柜子里拿出来的，还带有樟脑味儿。虽然你里里外外都换了，可是你却忘了皮带。皮带是背水泡的。怎么样，姐夫，我当个侦探还可以吧？你以为那些漏洞我姐就看不出来啊？你也太小瞧我们林家姐妹了。说吧，是不是有什么对不起我姐姐的勾当？没有。我说你别胡思乱想，好不好？哪儿跟哪儿？哎，那是什么呀？人家快！说呀，是因为那批汽车的事。怎么回事儿？海关老冯那儿又出了点事儿。真的？上车说吧。冯馆长到底说什么？还能说什么？催着咱们赶快把手续补齐了呗。那你赶紧催催李家全呢？可以了。姓李的这两天到深圳销车去了，得过两天才能回来。姐夫，这可不是闹着玩的，你得把这些窟窿什么都给糊好喽。等李家娟回来，我找他好好谈谈。这个姓李的可是个农民，急了什么事儿都敢干，你得防着点他。放心。
小心吧，我现在还掐得住呢。要不要我出面？别，你可千万别乱动啊！不到万不得已，我不想让你陷进来。而且在表面上，你要跟这件事情没有任何关系才行。就凭你这堆东西，不死你也得刨一辈子地。真的错了，你就高抬贵手，饶了我这回吧。你是真不懂，还装孙子？丁队长，我错了，我下次再也不敢了。我，你还有下次啊？我饶了你，我替你挨枪走去。那怎么办？只有一个机会，赶紧说出大棒槌的落脚点。你就这么看你姐夫？我是觉得现在的男人啊……哎，你少拿我跟别人比了。你说说，我跟你姐的关系就这么不牢靠？我可没这么说，我是怕，怕你一不留神误入歧途。既然你都敢这么想。那你姐不更得这么想了？我是我，我姐是我姐，我姐怎么想？我，你直说，你姐姐是不是跟你说什么了？没有啊，我瞎猜的。姐夫，不过我得提醒你，女人在这方面那敏感的程度不是你能想象得到的。要不我一个小姨子注意你皮带干嘛？咱们俩生意上的事情，你千万别跟你姐说了。陆大姐，把这一个全都登记了，把他们带下去，突击审查。我就不相信这一张张嘴全都注了铁水了。带走。丁队长，我我我，丁队长，我我真的错了，丁队长，你饶了我吧。丁队长，你饶了我吧。警队，尸体拉回来了，这是死者的衣物，有身份证、病历本。你看。他叫许立文，住在市北区福山支路八十五号。陈副总，我到机场送人去了，有什么重要事吗？陈副总问那个报税区那份报告，您看过没有？啊，我看过。大宇公司的传真过来没有？嗯，欧主任刚派人送过来。嗯、喂，老欧，我是裴石。我问你啊。那招标会事筹备的怎么样了？不行，太慢，还得抓紧啊！你少跟我啰嗦，东南亚经济恢复还要咱们干什么呀？我告诉你啊，你人手不够，我给你人。你要是干不了的话，你趁早跟我说一声。哎，好，谢谢啊，谢谢您啊，来，大伙儿。是许立文家吗？是啊，我们是市公安局刑警队的。有事吗？嗯，能进屋说吗？是不是文文出事了？进屋再说吧。哦，这是他妹妹，有事没有啊？叔叔，是不是我姐呢？嗯、呃，是这样啊，今天早上呢，有人在西海滩发现了一具女尸，这是从她身上找到的。
，记得没有？都跟你说了，别让我办这案子。最见不得这个。哎呀，干咱们这行的，见多了慢慢就习惯。我都干几年了还不习惯？你怎么那么多废话？少说两句不行啊？啊？你怎么看？不解剖啊，什么也不知道，是自杀是他杀，还是失足落水都不知道。那好，赶紧解剖，马上准备一下啊。嗯，都需要知道些什么？嗯，准确的死亡时间。嗯，是否服用过麻醉药物？嗯，是否受过暴力侮辱？还有，还有什么？嗯，他是不是处女？大概多长时间？尸体泡了那么久，就是时间难以确定。嗯，嗯，最迟今天晚上吧。不过，解剖这么漂亮的女孩子，我真有点下不了手。老婆，嗯，精神集中点，什么也别想啊。这个案子怎么定性，全指望你了。我知道。好。丁队。那人家属能同意吗？家属工作你去做吧。这样啊，现在死者的家属啊情绪不太稳定，等家属情绪稳定过来以后，一定要把死者的身份搞清楚，社会关系也了解清楚啊。还有这个案子，你跟大川还有张伟，你们三个负责了，就这么定了。现在怎么问啊？除了中心医院的病例，什么线索都没有。总算脱离危险了，还是不能大意。你们要给这个病人上特护，随时把情况告诉你。哎，知道了，伊丽啊。嗯。五一二号病床的手术呢，准备要特别细致认真。嗯。所有可能出现的情况，你们都要预先想到，知道吗？哎，我知道了。明天早上呢，就把手术方案交给我。嗯，您放心吧，林主任。林主任，有人找。有什么事吗？啊，我们是公安局刑警队的，请您查一下，这个病人谁看的？这上面的字儿被水泡过了，但仔细看还能看清楚。这是我的签字。那你还能记得这个患者吗？咱们进屋谈吧。好吧。别着急。先回家再等一等，我们一定尽快把事情调查清楚。嗯，麻烦您了。对，应该的。慢点啊。回去吧。哎，慢走啊。哎。记得，就是昨天下午的事儿。当时呢，正看了一半，忽然来了个急诊。等我再回来的时候呢。他就已经走了。他怎么了？死了。是啊，今天上午在西海滩发现的尸体。林主任，昨天下午他离开医院的时候，大约是什么时间？那个急诊呢，好像是五点钟左右来的。他几点走的，我就不知道了。他得了什么病？尿检结果呈阳性。可以完全的肯定是怀孕，而且据患者口述呢，已经怀孕三个多月了。你们看，这病历上写的很清楚。林主任，呃，你看他当时有没有什么反常的地方？说不上来，反正有点怪怪的。他是来打胎的，烈性检查都还没做呢。好像有点犹豫吧。听您的意思，他表现出不做的打算，吭吭唧唧的，他也没说。那有男的陪他来吗？没注意。据小崴过交代啊，大棒槌是和两个兄弟搭伙，一个叫赵大刀，一个叫小耳朵。嗯，真名叫什么不清楚。瞧这些名啊，大棒槌、小耳朵、赵大道
，有一个听起来像人叫的。先别插话，来，再给你的。哎，我不要。哦，那就是说，他现在不知道在大蚌是在什么地方，是吧？好像他真的不知道。那甭说这条线是在咱们这儿掐了。嗨，掐不掐了吧？往上绑了个扣，要想顺着这条线再往下摸呀，难点。哎，咱这么着，嗯，用小崴屋把他们给勾出来。哎，这倒是一路子啊！嗯，咱顺着这路子往下走。月华，你们都吃上了？回来了。哎，哎吃什么？饺子，里边给你留着呢。哎，那我拿一碗了。哎，你叫叫小峰，让他吃完了再干。好。哎，叫小峰，叫小峰。快点啊！笑什么？给给给，大壮。没没没。哎，怎么样？啊，我们俩这不刚从医院回来。嗯。那个女孩昨天下午去了中心医院妇产科。给他看病的是一位姓林的主任。啊，这个女孩自己说她怀孕了三个月。怀孕了？对，是怀孕了。她的病还没看完，就来了个急诊啊。她离开医院的时候，大约是下午六点钟左右。哎呀，还有什么？没了。啊？没了。去一趟医院就弄回这么三句话来？是没了，就这些，是吧？啊。这是个好日子啊，心想的事儿都能成。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！对，还要回到这儿。哎呦，我高兴，高兴，高兴，高兴，高兴。来，高兴。来，金队长。哎，哎，陆大姐，哎，尸检报告出来了。来来来来，先坐着吃饭，吃完饭再说吧。啊，来。哎，对对对，一边吃一边说，脸不耽误哈。你以为是你的？一边吃饭一边叨叨这些事儿，哎，你不是说得多锻炼吗？来来，我还是先给大家汇报一下尸检结果吧。哎，死者的颅骨遭重击，造成脑血管破裂，是他致死的主要原因之一。肺部有海水，说明他落水的时候还活着。遭海水窒息呢，是他致死的另外一个主要原因。颅骨的伤痕处有大量的苔藓和礁石残渣，很可能是因为头部撞到了岩石上。此外，躯干和四肢多处挫伤，尤其胸部的划伤最为集中和明显。左臂耻骨骨折，伤口处均有苔藓，说明死者呢是在很高的位置上坠落下来的。具体地点呢，需要通过采样化验才能确定。通过检查尸斑可以认定，死者死亡时间应该是十七号晚八点到十点之间。从死者的胃里的食物判定，死者最后一次进食是在死前八个小时左右，也就是说，死者没有吃晚饭。还有就是死者生前没有发生性关系，也没有殴打痕迹，没服用麻醉药品，也没有烟酒嗜好。完了，嗯，完了。哎，你们两个怎么调查的？小芳，死者没怀孕啊。嗯。哎呀，对不起，刚才看丢了一号。死者怀有三个月的身孕。哼，我说的嘛，看起来，根据这些还是不能断定是他杀或者是自杀。失足、啊，肯定是失足，一不留神掉下去。那天晚上那么大的雨，他一个人跑到海边干什么呀？想不开呗，你想想，这一个大姑娘的，肚子让人给揣大了。哎，嘴里干净。好，好，好，好，好，好。你说这一个女孩子啊，未婚先孕，肚子是越来越大，想去做手术吧？哎，到医生跟前儿，还不好意思呢。正要跟医生开口呢，来个急诊，给扔一边，急了，这搁谁都得急呀、啊。又羞又恼，这一路上奔海边就去了，想让大雨淋一淋，浇一浇，明白明白。哎，没成想，脚底一不留神，掉下去了。照你这意思啊，我们前一段整个一白忙活，这不明摆着吗？那我倒考考你，你刚才说，他一口气。从医院跑到了海边
。那中心医院最近的海边是哪儿？望海村那边沙滩啊。哎。对呀、啊。你能一口气跑到那儿去？嗨，我这不就打个比方吗？你。还有，呃，望海村到西海滩，一个是在南边，一个是在西边。海水也不是那么个流法呀，钟猴子，我跟你说啊，就你这些话要说给死者家属，那家属他就把你给撕巴了。哎，得了，我知道啊，你们这个都想上这毒品案子。说实在的，连我自己也觉得这案子没什么搞头，可是没办法，这是一条人命，该咱们干的，咱们就给人干到家。那没说不干。明天，一个是落实坠海的地点，另外一个赶紧走访相关人员，街道、街坊、同学、同事，一个都不能落啊！你好像有点不高兴啊。我昨天看过的一个病人死了。医院里头哪天不死几个人呢？这个女孩是让海水给冲上来的，警察正在调查呢。怎么了你？我好像有点头晕。要不要回去看看？不用。以前经常有这种情况吗？啊？好像有过一两。掉头吧，回医院拍个片子啊。算了，改天再说吧。不行，我是医生，你得听我的。医生，医生，这个时候你还没忘了自己是个医生。那我是什么？我是你病人。你们能不能把我跟你的患者区分开，好不好？我是你丈夫。你至于吗？开车吧。哎，刘叔叔、嗯，啤酒给您带好了。好，你赶快吃饭去。哎。够丰盛的啊！你还好意思说呀、啊？这都是昨天晚上剩的。哎，妈以为你们都回来吃饭呢，捡着爱吃的做了这么多，结果大失所望。佳宁，说你呢，别装跟没事似的。我，人家不是跟你请假了吗？说好的是几点？我可没批准你一晚上都不回来。得得得得得，吃饭吃饭啊！全是我的错，都赖我了。这过去不有那么句老话吗？人在江湖，身不由己啊。就现在我这样，身上哪块是属于自己的，我自己都搞不清楚。再晚，也应该回家吧。昨天一看表，时间太晚了，怕回来惊动爸爸妈妈他们，就在永安公寓睡了一夜。爸，怎么了？你，你昨天回永安公寓了？啊，是，我要去那边接个国际长途，所以就没回来嘛。怎么了，佳宁？哦，没什么。啊，我说姐夫，啊，其实我们都知道你特别忙，这么大一个集团公司，搁谁谁也不容易，是吧？所以爸爸妈妈也没跟你计较。只是以后你再不回来，早点给家里打个电话。对，你知道等着那滋味多难受啊！对对对，接受批评啊，完全接受。哼，姐，瞧瞧。冲着我姐夫这种虚心的劲儿
，娘娘就饶了他啊。佳宁，你有什么饭啊？我有点不舒服，是不是感冒了？可能吧，我今天老看我给你拿点药。姐，你别老惯着他，他都这么大了，自己就不能拿药啊？就是，一辈子当保姆的。姐，你快吃吧，甭管他。我还真想吃凉的，就吃不下去了。啊，我也吃饱了。佳宁，佳宁是爸爸。我已经脱衣服睡了。爸爸知道你没睡。你要什么心事的话呢，跟我说说，啊？我没事儿姐夫的气呢？没用，没用啊，没有拿你买买卖的官司。哎，是不是最近遇点什么不顺心的事儿？谁说的呀？行了，别瞒着我了，大伙都看出来了，连妈妈也注意到了。哎呀，老太太临上飞机的时候还特担心你呢。不行，这现在的风声你又不是不知道。海关老冯那边已经顶不住了，一天三个电话来催我。就算你帮我，行不行？好吧，还是老地方见。什么事儿都顺着你，你说东他不敢说西，你说打狗他不敢打鸡，你应该感到特别幸福才对。哎。要是我们家庄胜美女，她的脾气有她的十分之一，我就是再渴望自由，我也不会离婚。我明天还有一手术，啊，累了，先下去。姐，说句心里话，你应该知足。这人的一辈子，摊上这么一个好账，该满足了啊。哎，你今儿是不是找不着人聊天了？憋得难受、啊。哎呀，咱俩难得这么聊聊天了。我就想回家清静清静，要不然没完没了的听你唠叨。好吧，好吧，不用客气。怎么，你又要出去啊？临时有点急事。还准备一晚上都不回来？时间长了，就变成打电话，再后来，再后来就拜拜了。是你先提出来，还是他先提出来的？这有什么区别啊？我想知道。应该说是，是他吧？不，你不能这么说，是他呀、啊。直接给我寄过来一个离婚申请书，让我签字。那你们俩在一起的时候，好吗？你你指的什么？我是说，感情。
，干咱们这行的吧，你也知道，工作不太稳定，所以在感情上我肯定是欠了他不少。你觉得你这辈子除了当警察，别的是干不了啊，还是不想干呢？首先啊，我没干过别的，我也不知道我能不能干别的。另外一个就是，我觉得这个职业最合适我。我刚来时间不长，不过我觉着刑警队里的人，好像个个都很喜欢自己的工作。真正从心底里热爱这行，觉得自己天生就是干这行的，我看不太多。你是不是就是这不多人的一个呀？我觉得是，你觉得呢？家还有些什么人啊？啊？怎么着？查查户口啊？<笑>哎，我爸、我妈，还一弟弟在家搞个体运输。我妹妹高中毕业，在家待着没事干，还托我给她找工作。<笑>喂，是老宋吗？哎，我是韩冰啊，啊。你也是好长时间没到我们家来了，呃，没什么事儿。哦，对了，就是我父亲走的时候呢，让我给你打个电话说一声。啊，没错，父亲交代的事情我怎么能不办呢？哎，老宋啊，呃，就是十七号那天，你怎么让我们家老罗喝那么多酒啊？啊？就是下大雨的那天晚上吗？你们陪那个台湾客人？什么？是吗？哦，不会吧？也许我听错了。啊，好好好，呃，那有时间到我们家来玩啊？哎，好好。再见啊！怎么了？嗯，两位呢？哎，看你手指没动，肯定是手指没动。起码，都走。Thank <laughs> you. 
怎么样？没事吧？啊？我起来了。